अब यहाँ पे देखो अगला पर्पज री यूज एंड असेंबल्स एज एग्जिस्टिंग कंपोनेंट डिपेंडेंसी एंड लाइब्रेरी इसका मतलब आपके पास फ्रेमवर्क के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हमें प्रोवाइडेड होते हैं डिपेंडेंसीज हमें मिलती हैं लाइब्रेरीज मिलती हैं ठीक है तो उनको हम बार बार री कर सकते हैं ये सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फ्रेमवर्क का कि जितनी भी चीजें आपको प्रोवाइड करता है आप उसको बार बार री कर सकते हो ठीक है मतलब रीयूजिबिलिटी के लिए ही फ्रेमवर्क को यूज किया जाता है ठीक है ताकि हमारा काम आसान हो ठीक है ताकि हम चीजों को कंपोनेंट्स को बार बार री कर सके उनकी लाइब्रेरीज को बार बार री कर सके ठीक है तो एक इसका ये पॉइंट है फिर देखो सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट तो वही बता रहा है टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन इन अ स्ट्रक्चर मैनर ठीक है स्ट्रक्चर मैनर के अंदर आप अपनी वेब एप्लीकेशन बनाते हो मतलब कहीं भी घिचपिच नहीं होती डेटा की मिक्सिंग नहीं होती सारा डेटा अलग अलग सेपरेट डायरेक्टरीज के अंदर फोल्डर्स के अंदर मैनेज किया जाता है और उसको यूज किया जाता है ठीक है अच्छा देखो यहाँ पे बात हो रही है रीयूजिबिलिटी की ठीक है मतलब जिस तरह हम लारावेल फ्रेमवर्क के ऊपर बात कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ जिससे आपको रीयूजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ठीक है भाई देखो हम कोर पी के अंदर डेटा का काम करते थे ठीक है मतलब डेटा से डेटा का काम करने के लिए हम कनेक्शन क्रिएट करवाते थे जिसमें हम माई कनेक्ट का एक मैथड यूज करते थे जिसको यूज करके हम कनेक्शन मेंटेन करवाते थे तो वो जो कनेक्शन का कोड होता था उसको हम अपनी एक डी की फाइल के अंदर रखते थे और उस फाइल को हम बार बार कॉल करवाते थे इसका मतलब वो जो माई कनेक्ट वाला कोड है वो हम बार बार क्या करते थे उसको री करते थे जहां जहां जिस जिस पेज के ऊपर हम अपने डेटा का काम कर रहे हैं तो उस कनेक्शन फाइल का कोड वहां पे हमें लिखना पड़ता था लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे हमारे पास एक अलग से कंफिग्रेशन की एक फाइल होती है बस उसी जगह पे हमें वो डेटा का नाम उसका होस्ट वगैरह उसका जो भी पासवर्ड वगैरह है वो एक ही जगह पे डिफाइन करना होता है वो हमें बार बार अलग अलग जगह पे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है तो ये इसका एक और मेन बेनिफिट है लारावल फ्रेमवर्क को यूज करने का ठीक है अब देखो कुछ और फीचर्स की बात कर रहा है मैंने आपको कुछ फीचर्स बताए थे पीछे अब यहाँ पे कुछ और फीचर्स की बात कर रहा है देखो पहला फीचर है कन्वेंशन ओवर कन्फिग्रेशन ठीक है अब देखो कन्वेंशन ओवर कन्फिग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है जरा गौर से समझना भाई देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हम डेटाबेस से इंटरक्टिविटी करते हैं ठीक है ताकि हमारी वेबसाइट एक डायनेमिक वेबसाइट बन जाए ठीक है मतलब हम जो भी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं उसकी कनेक्टिविटी करवाते हैं डेटाबेस के साथ ठीक है तो आपने अक्सर देखा होगा जिसने पहले कोई फ्रेमवर्क यूज किया हो तो उसे पता होगा कि हमारे डेटा के अंदर टेबल होते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं अपने डेटा के अंदर एक टेबल बनाता हूँ स्टूडेंट ठीक है लेकिन जब उस डेटा टेबल की मैं मैपिंग करवाऊंगा जब उसकी मैं मैपिंग करवाऊंगा अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर मैपिंग का मतलब वो जो डेटाबेस के अंदर टेबल बना हुआ है स्टूडेंट मैं उसकी एक मॉडल क्लास जनरेट करवाऊंगा ठीक है तो जब मैं मॉडल क्लास जनरेट करवाऊंगा तो उस मॉडल क्लास का नाम क्या हो जाता है स्टूडेंट्स मतलब प्लूरल हो जाता है मतलब जो मैंने टेबल बनाया था उसका नाम मैंने सिंगुलर रखा था मतलब स्टूडेंट लेकिन जब मैं उसे अपनी मॉडल क्लास के अंदर उसकी मैपिंग करूंगा कन्वर्जन करूंगा तो क्या होता है उसका नाम प्लूरल में सेट हो जाता है स्टूडेंट्स हो जाता है ठीक है तो इस तरह की बहुत सारी कन्वेंशन लारावेल सपोर्ट करता है ठीक है मतलब वो जो मॉडल क्लास है उसकी कन्फिग्रेशन आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है ठीक है लारावेल ऑटोमेटिकली आपको मॉडल क्लास बना के दे देगा और उसकी कन्वेंशन क्या सेट कर देगा प्लूरल में ठीक है तो मतलब लारावेल कन्वेंशन को सपोर्ट करता है ओवर कन्फिग्रेशन मतलब कन्फिग्रेशन का काम ऑटोमेटिकली कर देता है बाकी कन्वेंशन का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि भाई अगर स्टूडेंट है ठीक है तो जब मैं उसकी मॉडल क्लास बनाऊंगा तो वो प्लूरल हो जाएगी स्टूडेंट्स हो जाएगी इसी तरह और भी कन्वेंशन है जिनको हम आगे जाके यूज करेंगे ठीक है ठीक है तो यहाँ पे देखो अगर मैं कन्वेंशन ओवर कन्फिग्रेशन को और मजीद एक्सप्लेन करूं तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कैन प्रिडिक्ट द डिपेंडेंसी मतलब मतलब ये जो फीचर है आपके पास ये ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसीज को प्रिडिक्ट कर लेता है और आपकी एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल कर लेता है ठीक है मतलब जो जो डिपेंडेंसी चाहिए मतलब आपका प्रोजेक्ट जिन जिन फीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट है मतलब जो जो डिपेंडेंसीज आपको चाहिए वो ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट करके आपकी एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल कर लेता है ठीक है फिर सेकंड पॉइंट ऑटोमेट द कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टास्क देखो भाई बात आ गई कि भाई आपके जितने भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड टास्क है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाते हैं ठीक है मतलब आपको जस्ट कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ता है लेकिन कन्फिग्रेशन से रिलेटेड जितने भी टास्क है वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं मतलब कन्वेंशन का ख्याल रखा जाता है कॉन्फ़िगरेशन का काम ऑटोमेटिकली आपको कौन करके दे देता है लारावेल करके दे देता है ठीक है फिर थर्ड पॉइंट 
रिड्यूसिस द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड टू सेटअप एंड कंफिगर सर्विसेज ठीक है इसका मतलब बहुत सारी कंफिगरेशन हमारे पास ऐसी होती है जिसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है ठीक है इसका मतलब इस तरह मैंने अभी आपको बताया कि अगर मेरे पास डेटाबेस से डेटाबेस के अंदर एक टेबल मौजूद है तो उससे रिलेटेड मुझे मॉडल क्लासेस को कंफिगर करना है बनाना है तो वो काम ऑटोमेटिकली हमें लारावेल करके दे देता है ठीक है तो इससे क्या होता है इससे हमारा टाइम और एफर्ट बचता है और बहुत सारी कंफिगरेशन ऐसी हैं जो लारावेल ऑटोमेटिकली हमें करके दे देता है तो इससे क्या होता है हमारा टाइम भी बचता है और एफर्ट भी बचती है तो ये इसका एक और मेन पॉइंट है फिर यहाँ पे देखो सुटेबल फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल के अंदर एक मॉडल होता है जिसको हम कहते हैं रैड रैड मतलब रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट तो अगर आपको रैपिड मतलब तेजी से अगर कोई तेजी से एप्लीकेशन बनानी है तो वहां पे आप लारावेल फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कन्वेंशन ओवर कंफिग्रेशन ठीक है बेटा ठीक है देखो तो ये तो इसका पहला फीचर हो गया फिर दूसरा फीचर होता है एमबीसी आर्किटेक्चर ठीक है अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को एमबीसी का कॉन्सेप्ट पता है कि क्या होता है लेकिन जिसको नहीं पता उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे देखो एमबीसी के अंदर क्या होता है हमें पता है एम स्टैंड फॉर मॉडल बी स्टैंड फॉर व्यू सी स्टैंड फॉर कंट्रोलर मॉडल व्यू कंट्रोलर इसका मतलब जितना भी हमारा यूजर इंटरफेस का काम है एस का जितना भी कोड होता है वो हम व्यू के अंदर करते हैं मॉडल मतलब डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होती हैं जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करती हैं उनको मॉडल कहा जाता है ठीक है फिर आपके पास कंट्रोलर मतलब जितनी भी लॉजिक्स हम लिखते हैं वो सारी कहाँ पे लिखते हैं कंट्रोलर के अंदर लिखते हैं ठीक है तो देखो यहाँ पे देखो इस फिगर में बता रहा है कि हमारे पास एक यूजर है ठीक है तो देखो यूजर मतलब जो आपकी वेबसाइट को यूज कर रहा है तो उसको नजर क्या आता है उसको व्यू नजर आता है मतलब एस का पेज नजर आता है लेकिन जब यूजर अपने ब्राउजर पे अपनी ब्राउजर की एड्रेस बार पे कोई भी यू लिखता है ठीक है तो वो जो यू लिखता है उससे रिलेटेड रिक्वेस्ट कहा जाती है कंट्रोलर के पास जाती है अब कंट्रोलर चेक करता है कि भाई जो भी हमारे यूजर ने यू रिक्वेस्ट की है क्या वो यू मेरे पास मौजूद है अगर मौजूद है तो वो क्या करता है वो पहले मॉडल से डेटा लेता है ठीक है और अगर मॉडल के पास डेटा है तो वो कहाँ पे उस डेटा को भेज देता है व्यू के पास भेज देता है और वही डेटा जो व्यू में डिस्प्ले होता है वही डेटा किसको नजर आता है यूजर को नजर आता है इसका मतलब हमारा यूजर जो भी यूआरएल में यूआरएल टाइप करेगा तो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी कंट्रोलर के पास जाएगी अब कंट्रोलर चेक करेगा कि उसकी यू वैलिड है अगर वैलिड है तो वो मॉडल से डेटा लेगा ठीक है मॉडल से डेटा लेकर वो कहाँ पे अपडेट करवा देगा व्यू में अपडेट करवा देगा ठीक है मतलब कंट्रोलर का काम है कि मॉडल से डेटा गेट करना और कहाँ पे अपडेट कर देना व्यू के अंदर अपडेट कर देना तो जब व्यू में अपडेट हो जाएगा तो वो वही व्यू आपका यूजर देख लेगा लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास मॉडल नहीं होता मतलब मॉडल क्लासेज नहीं होती मॉडल का डेटा नहीं होता तो उसके इसमें कंट्रोलर क्या करता है डायरेक्ट व्यू को डिस्प्ले करवा लेता है ठीक है मतलब कंट्रोलर देखेगा कि भाई मॉडल के पास तो कोई डेटा नहीं है ठीक है तो वो डेटा गेट नहीं करता बल्कि डायरेक्ट वो क्या करता है व्यू को रिटर्न कर देता है किसके पास आपके यूजर के पास ठीक है अच्छा फिर इसके अंदर एक और पॉइंट होता है देखो एमबीसी के अंदर बैकबोन क्या होती है कंट्रोलर होता है ठीक है मतलब रील की हड्डी बैकबोन आपके पास एमबीसी के अंदर कंट्रोलर होता है क्योंकि मैंने क्या बताया जो भी रिक्वेस्ट यूजर करता है जो भी यू यूजर मांगता है वो रिक्वेस्ट किसके पास जाती है कंट्रोलर के पास जाती है फिर कंट्रोलर और रिक्वेस्ट को चेक करता है कि भाई ये रिक्वेस्ट वैलिड है ठीक है जो वो रिक्वेस्ट कर रहा है जो वो पेज मांग रहा है क्या वो मेरे पास मौजूद है ठीक है और अगर मौजूद है तो वो मॉडल से डेटा लेके व्यू में डिस्प्ले करवा देता है और वो व्यू यूजर के पास नजर आ जाता है लेकिन देखो कंट्रोलर आपके पास इंपॉर्टेंट क्यों है उसकी वजह यह है कि ये जो व्यू और मॉडल है ना ये एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करते ठीक है मतलब इनकी कम्युनिकेशन कौन करवाता है इनका रबता कौन करवाता है कंट्रोलर करवाता है ठीक है इसका मतलब मैंने क्या बताया यूजर सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास भेजता है कंट्रोलर के पास भेजता है ठीक है फिर कंट्रोलर मॉडल से डेटा लेके व्यू में डिस्प्ले करवाता है ठीक है मतलब कंट्रोलर का काम है कि मॉडल से डेटा लेना है और व्यू में डिस्प्ले करवाना है ठीक है सही है यहाँ पे देखो हमारे पास व्यू होता है और हमारे पास मॉडल होता है ठीक है तो देखो व्यू और मॉडल व्यू के अंदर क्या होता है हमारा जितना भी यूजर इंटरफेस का कोड है वो व्यू के अंदर होता है फिर मॉडल में क्या होता है हमारे पास ऐसी क्लासेस होती हैं जो कि हमारे डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो देखो व्यू और मॉडल ये दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं करते मतलब इन दोनों का 
डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता इन दोनों का इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है तो वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कौन करवा के देता है कंट्रोलर ठीक है इसका मतलब मैं अपने व्यू पे मैं अपने व्यू से कोई भी डेटा रिक्वेस्ट करता हूं तो रिक्वेस्ट कहां जाती है कंट्रोलर के पास जाती है और कंट्रोलर देखता है कि भाई मॉडल के पास कोई डेटा है तो मॉडल के पास अगर वो डेटा है तो वो व्यू के अंदर डिस्प्ले करवा देता है ठीक है और ये काम कौन करके देता है कंट्रोलर करवा के देता है ठीक है मतलब व्यू और मॉडल का रहा कौन करवा के देता है कंट्रोलर मतलब अगर व्यू को मॉडल से डेटा चाहिए तो जो व्यू है वो डायरेक्ट मॉडल से कम्युनिकेट नहीं करेगा ठीक है बल्कि व्यू किसको कहेगा कंट्रोलर को कहेगा कि भाई मुझे मॉडल से डेटा दिला के दो फिर जो भी मॉडल का डेटा है वो पहले कंट्रोलर के पास आएगा और वो सेम इसी तरह व्यू में आ जाएगा ठीक है भाई देखो अगर मैं आपको एक अच्छी एग्जाम्पल दू देखो ये हमारा व्यू क्या है एक कस्टमर है कंट्रोलर क्या है एक वेटर है ठीक है और मॉडल क्या है मॉडल आपके पास एक शेफ है ठीक है मतलब शेफ के पास खाना है ना ठीक है तो शेफ खाना किसको देता है पका के वेटर को देता है ठीक है और वो वेटर खाना ला के किसको दे देता है कस्टमर को दे देता है ठीक है क्लाइंट को दे देता है तो यही आपके पास है कि व्यू मतलब जो आपका कस्टमर है उसको जो भी खाने के लिए चाहिए वो किसको बोलेगा कंट्रोलर को मतलब वेटर को बोलेगा वेटर वो डेटा किससे मांगेगा मॉडल से मांगेगा ठीक है तो जब वो डेटा मॉडल दे देगा वेटर को मतलब कंट्रोलर को तो वो किसको लाके दे देगा व्यू को लाके दे देगा मतलब आपके कस्टमर को लाके दे देगा ठीक है मतलब यहाँ पे समझाने वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि व्यू और मॉडल का आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता इनका इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कौन करवा के देता है कंट्रोलर करवा के देता है ठीक है अब देखो मैंने क्या बताया था कंट्रोलर बैकबोन होता है एमबीसी की इसका मतलब अगर मैं कंट्रोलर ही हटा दूं तो इसका मतलब व्यू और मॉडल बेकार हो जाएंगे क्योंकि ये तो आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते इनकी सारी कम्युनिकेशन कंट्रोलर करवा रहा है तो अगर मैं कंट्रोलर ही हटा दूं तो इसका मतलब एमबीसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा ठीक है तो एक इसका ये पॉइंट है ठीक है तो ये आपके पास सेकेंड फीचर हो गया एमबीसी आर्किटेक्चर अब बात करते हैं तीसरे फीचर की ठीक है तो देखो तीसरा फीचर है आपके पास आर्टिसन कमांड फॉर ऑटोमेशन अब देखो ये आर्टिसन क्या होता है ठीक है इसको मैं यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ ठीक है तो यहाँ पे देखो आर्टिसन कमांड फॉर ऑटोमेशन अब ये आर्टिसन है क्या भाई देखो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिसन का मतलब क्या होता है ठीक है भाई देखो आर्टिसन का बहुत ही खूबसूरत मतलब है आर्टिसन का मीनिंग है कारीगर ठीक है हम कारीगर है ना हम सब कारीगर है ठीक है किसके कारीगर है हम वेबसाइट के कारीगर है ठीक है तो लारावेल का स्लोगन भी यही है ठीक है अगर मैं आपको लारावेल का स्लोगन दिखाऊ ठीक है मैं यहाँ गूगल पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लारा बिल ठीक है इसकी एक पूरी वेबसाइट है जहां से आपको इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी ठीक है तो देखो अगर मैं यहाँ पे लारा बिल के ऊपर क्लिक करूँ ठीक है तो देखो इसका मेन पेज आ गया ठीक है जहां से आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो देखो आपको नजर आ रहा होगा ठीक है मतलब जो भी आपको सीखना है वो आप इस, इस वेबसाइट की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सीख सकते हो तो यहाँ पे देखो इनका स्लोगन क्या है द पी एस पी फ्रेमवर्क फॉर वेब आर्टिसन अब देखो आर्टिसन का मतलब मैंने आपको क्या बताया कारीगर ठीक है और इसका मतलब ये जो तो PHP का फ्रेमवर्क है लारा ये किन के लिए है ये उन लोगों के लिए जो वेब आर्टिसन है मतलब जो वेबसाइट्स के कारीगर हैं जो वेबसाइट्स बनाते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अब ये आर्टिसन क्या है यहाँ पे देखो आर्टिसन इज द नेम ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस इंक्लूडेड विद लारा ठीक है भाई देखो आर्टिसन को क्या कहा जा रहा है आर्टिसन को एक कमांड लाइन इंटरफेस कहा जा रहा है एक सीएलआई कहा जा रहा है ठीक है अब देखो सीएलआई क्या होता है भाई देखो विंडोज के अंदर आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते हो ठीक है मतलब आप रन में जाते हो और सीएमडी लिखते हो ना देखो मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है देखो आप यहाँ पे आते हो आप अपने कीबोर्ड से विंडो आर प्रेस करते हो ठीक है मतलब पहले विंडो का बटन और फिर उसके बाद आर एक साथ प्रेस करते हो तो देखो ये रन कमांड आ जाती है यहाँ पे और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं सीएमडी और जैसे ही सीएमडी लिख के हम ओके okay करते हैं तो क्या होता है तो आपके पास ये एक सीएलआई आ जाता है ठीक है विंडोज का सीएलआई आ जाता है अब इस CLI के थ्रू होता क्या है भाई देखो यहाँ पे हम कमांड्स टाइप करते हैं ठीक है भाई देखो विंडोज के अंदर हम कॉपी पेस्ट का काम करते हैं ना ठीक है मूव पेस्ट का काम करते हैं तो वो काम हम कमांड्स लिखकर भी कर सकते हैं मतलब हमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जी को यूज करने की जरूरत नहीं है ठीक है हम यहाँ पे इसका सी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे कमांड्स टाइप करके हम कॉपी भी कर सकते हैं पेस्ट भी कर सकते हैं अपना फोल्डर्स का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं डायरेक्टरीज भी देख सकते हैं सारे काम जितने भी काम हम जी से कर सकते हैं वो सारे काम हम सी से भी कर सकते हैं ठीक है तो देखो यहाँ पे आर्टिसन को क्या कह रहा है 
यहाँ पे कह रहा है आर्टिसन इज द नेम ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस इसका मतलब लारावेल के साथ हमें कमांड लाइन इंटरफेस मिलता है हमें एक सीएलआई मिलता है ठीक है अब देखो अगर किसी ने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम किया तो आपको पता है कि लिनक्स क्या है लिनक्स का जी इतना अच्छा नहीं है उस क्योंकि लिनक्स आपके पास कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि उसके अंदर आपको एक टर्मिनल मिलता है आपको एक सीएलआई मिलता है आप कमांड्स टाइप करके सारा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के काम परफॉर्म करते हो सेम उसी तरह आर्टिसन एक सीएलआई है जो लारावेल के साथ इंक्लूड किया गया है इसका मतलब लारावेल के अंदर मुझे जितने भी काम परफॉर्म करवाने हैं मतलब ज्यादातर काम जो मैं लारावेल से करूंगा उसके लिए मैं आर्टिसन की कमांड यूज करूंगा और आर्टिसन की कमांड्स में कहा टाइप करूंगा उसी के सीएलआई के अंदर कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर टाइप करूंगा ठीक है कौन कौन सी कमांड्स हैं भाई देखो मुझे व्यू क्रिएट करना है मुझे मॉडल क्रिएट करना है मुझे कंट्रोलर क्रिएट करना है तो इन सब के लिए हमारे पास आर्टिसन की कमांड्स मौजूद है जिनको यूज करके मैं लारावेल के अंदर व्यूज भी बना सकता हूँ कंट्रोलर भी बना सकता हूँ मॉडल भी बना सकता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है इट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ हेल्पफुल कमांड्स फॉर योर यूज While developing your application, इसका मतलब देखो आर्टिसन के अंदर बेशुमार कमांड है जो एक डिवेलपर के लिए लारावेल डिवेलपर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है ठीक है मतलब उन कमांड्स को यूज करके हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर डिवेलपमेंट कर सकते हैं ठीक है थीके? मतलब उन कमांड्स को हम कब यूज करेंगे जब हम अपनी एप्लीकेशन को डिवेलप कर रहे होंगे ठीक है फिर देखो इट इज ड्रिविन बाय द पावरफुल सिम्फोनी कंट्रोल कंपोनेट ठीक है मतलब हमारे पास एक कंपोनेंट है सिम्फोनी उसके थ्रू आपके पास ये आर्टिसन यूज होता है ठीक है तो एक इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर यहाँ पे देखो आर्टिसन क्या है ऑटोमेशन टूल है ऑटोमेशन टूल मतलब कि आप कमांड्स टाइप करते हो और आपके पास ऑटोमेटिकली चीजें पॉसिबल हो जाती हैं इसका मतलब अगर मुझे व्यू क्रिएट करना है मुझे मॉडल क्रिएट करना है कंट्रोलर क्रिएट करना है तो मैं आर्टिसन की कुछ कमांड लिखूंगा ठीक है सीएलआई के अंदर तो मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे पास कंट्रोलर आ जाएगा व्यू आ जाएगा कंट्रोलर आ जाएगा ठीक है तो ये काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा आर्टिसन कमांड के थ्रू ठीक है तो यहाँ पे देखो ये जो आर्टिसन है जिसको मैं सीएलआई कह रहा हूँ इसको हम यूज कहाँ पे करेंगे भाई देखो अभी मैं जब आपको लारावेल की डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा तो हम एक टेक्स्ट राइटर यूज करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड ठीक है तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमें एक टर्मिनल भी मिलता है ठीक है तो उस टर्मिनल की मदद से उस कमांड लाइन इंटरफेस की मदद से हम इस आर्टिसन को यूज करेंगे ठीक है मतलब जब हम लारावेल इंस्टॉल करेंगे तो अब उसको इंस्टॉल करने के बाद हमें सीएलआई भी मिल जाएगा ठीक है मतलब आर्टिसन की सारी कमांड्स हमारे पास आ जाएंगी तो जब मैं उन्हें विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर टर्मिनल को ओपन करेंगे और उसके अंदर किस तरह से हम आर्टिसन कमांड्स को टाइप करेंगे और यूज करेंगे ठीक है फिर यहाँ पे देखो सेकेंड पॉइंट देखो आर्टिसन Used to create model views and controllers. देखो वही बात आ गई आर्टिसन के अंदर जितनी भी कमांड है उनको यूज करके ठीक है मैं मॉडल भी बनाऊंगा व्यूज भी बनाऊंगा और कंट्रोलर भी बनाऊंगा इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने क्या बताया लारावेल के अंदर आप जो भी एप्लीकेशन डिवेलप करोगे वो एम बी सी पैटर्न को यूज करके डिवेलप करोगे ठीक है तो एक ये पॉइंट है याद रखना फिर यहाँ पे देखो यूज टू क्रिएट डमी सर्वर ठीक है भाई आपको पता है कि पी एच पी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो जारी बात है जो उसका फ्रेमवर्क होगा वो भी सर्वर साइड होगा तो आर्टिसन को यूज करके हम अपने डमी सर्वर भी बना सकते हैं ठीक है तो एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर यहाँ पे देखो परफॉर्म डेटाबेस ऑपरेशन मतलब डेटाबेस से रिलेटेड जितने ऑपरेशन है उससे रिलेटेड भी हमारे पास आर्टिसन की कुछ कमांड मौजूद है ठीक है तो मतलब आर्टिसन जो कि सीएलआई है जिसके साथ हमें बहुत सारी कमांड्स भी मिलती है ठीक है और उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं लारावेल के साथ ठीक है तो एक ये पॉइंट याद रखना फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है लिस्टिंग ऑल अवेलेबल कमांड्स ठीक है मतलब आर्टिसन के अंदर जितनी भी कमांड्स अवेलेबल हैं अगर वो आपको देखनी है तो आप क्या करोगे देखो टू व्यू अ लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल आर्टिसन कमांड यू मे यूज द लिस्ट कमांड ठीक है मतलब देखो मैंने बताया था जब हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे तो वहां पे हमें एक टर्मिनल मिलेगा ठीक है जहां पे हम आर्टिसन की सारी कमांड्स टाइप करेंगे तो देखो एक कमांड है हमारे पास पी एच पी आर्टिसन लिस्ट इससे क्या होता है इससे आपके पास जितनी भी आर्टिसन की कमांड्स हैं, ठीक है बहुत सारी कमांड्स हैं, वो उन सब की लिस्ट आपको ये वाली कमांड डिस्प्ले करवा देगा टर्मिनल के ऊपर ठीक है तो इसको भी हम इसको भी मैं करके दिखाऊंगा जब हम प्रैक्टिकल वर्क इसका स्टार्ट करेंगे ठीक है ठीक है तो ये आपके पास तीसरा फीचर था जिसको हम कहते हैं आर्टिसन कमांड ठीक है तो यहाँ पे देखो चौथा फीचर है हेल्पर फंक्शन मतलब देखो लारावेल के अंदर हमें बहुत सारे हेल्पर फंक्शन मिलते हैं ठीक है मतलब पहले से बने बनाए 
कुछ हेल्पर फंक्शन मौजूद हैं जो हमें किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं ठीक है मतलब बहुत सारे हेल्पर फंक्शन हैं उसको हम कवर करेंगे इस लारावेल सीरीज के अंदर ठीक है तो यहाँ पे देखो ठीक है तो यहाँ पे देखो ये जो हेल्पर फंक्शन है वो बेसिकली ग्लोबल पी एस पी फंक्शन है इसका मतलब ऐसे ग्लोबल पी एस पी फंक्शन है जिनको आप कहीं भी कोई भी आप किसी भी टाइप की एप्लीकेशन बना रहे हो आप उनके अंदर इन पी एस पी फंक्शन को जिनको मैं हेल्पर फंक्शन कह रहा हूँ आप यूज कर सकते हो ठीक है फिर देखो रिड्यूस टाइम एंड एफर्ट ठीक है हेल्पर फंक्शन बहुत ज्यादा यूज में आते हैं ठीक है क्योंकि मैंने बताया था इस फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारे फंक्शन पहले से मौजूद है जिसके अंदर कुछ हेल्पर फंक्शन भी मौजूद है जो कि हम क्यों यूज करते हैं ताकि हमारी टाइम और एफर्ट की बचत हो क्योंकि देखो मेरे पास अक्सर ऐसा होता है हमें हेल्पर फंक्शंस का पता ही नहीं होता ठीक है हम अपने फंक्शन बना रहे होते हैं ठीक है लेकिन हम फंक्शंस की लिस्ट को चेक नहीं करते कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस लारावेल ने हमें प्रोवाइड किए हैं ठीक है तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमें खुद से बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती वो हमें लारावेल के हेल्पर फंक्शन के अंदर मिल जाते हैं ठीक है तो देखो आपके पास कैटेगरीज है ठीक है मतलब हेल्पर फंक्शन बहुत सारे हैं उनको कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया मतलब क्लासीफाई किया गया एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स के लिए फंक्शन है पाथ के लिए फंक्शन है स्ट्रिंग यू आर एल्स मिसिलेनियस इन सब के लिए आपके पास बहुत सारे फंक्शन मौजूद हैं तो ये क्या है उन सब की कैटेगरीज हैं ठीक है तो हेल्पर फंक्शन की भी बात करेंगे आगे जाके ठीक है फिर देखो यहाँ पे एक और फीचर होता है इसका एक्सटेंसिव लाइब्रेरी ठीक है एक्सटेंसिव लाइब्रेरी क्या होती है यहाँ पे देखो ठीक है देखो एक्सटेंसिव लाइब्रेरी का मतलब होता है एक ह्यूज लाइब्रेरी मतलब बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और उसको और भी ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है ठीक है मतलब क्योंकि देखो ओपन सोर्स है ना ठीक है लारावेल ओपन सोर्स है मतलब इसमें अलग अलग डेवलपर्स की कलेबरेशन की मदद से ये जो लारावेल फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी है इसको और मजीद भी बढ़ाया जा सकता है एक्सटेंड भी किया जा सकता है लेकिन उसके अलावा भी इसकी लाइब्रेरी बहुत ज्यादा बड़ी है बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में कोड मौजूद है लारावेल लाइब्रेरी के अंदर तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ पॉपुलर एंड कॉमनली यूज लाइब्रेरी इसका मतलब वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए एक अच्छी वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जितनी भी लाइब्रेरीज जो कि पॉपुलर हैं और जो कि कॉमनली यूज होती हैं वो सब हमारे पास लारावेल के फ्रेमवर्क के अंदर मौजूद हैं ठीक है तो एक इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर देखो ये जो लाइब्रेरी है सारी बातें इनको जब हम यूज करेंगे ठीक है तो हमें अपना कोड लिखने की जरूरत नहीं है तो जब हम अपना कोड नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब टाइम की भी बचत होगी और एफर्ट की भी बचत होगी ठीक है तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कोड स्नेपिट दैट अलाउज इंक्लूजन ऑफ एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूजिंग द कंपोजर पैकेज मैनेजर अब देखो अभी जब मैं आपको डाउनलोड और इंस्टॉलेशन आगे जाके सिखाऊंगा ठीक है तो उसके अंदर हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कंपोजर का ठीक है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं लाइब्रेरीज को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है मतलब एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो देखो उसकी एक कमांड यहाँ पे गिवन है जो हम अपने टर्मिनल में टाइप कर सकते हैं कंपोजर रिक्वायर और फिर लाइब्रेरी का नाम मतलब बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं ठीक है जो लाइब्रेरी आपको यूज करनी है जो भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी आपको यूज करनी है आपको उसका नाम पता होना चाहिए कंपोजर क्या करेगा वो जो लाइब्रेरी है उसकी जितनी भी डिपेंडेंसीज वगैरह है वो आपको आपके एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोड और इंस्टॉल करके दे देगा ठीक है तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है